地的挥洒。在江湖，偶遇你是尽了铅华。一往昔，潇湘烟雨中，我好奇的剑拔弩张，终究是挥剑难。我心事在天涯。青哥，嗯，哎呦，自家兄弟就不用这些啰嗦的了，我坐着说话就行。哎，这次来看你，比上次气色好多了，估计再过半旬就不用这破玩意儿了。孙健，老伯和你对我的恩德。哎,哎，哎、你这辈子可报答不了了，等下辈子吧。啊，哎，兄弟，俗话说得好，债多不愁，反正你都欠我这么多了，再多一点也无所谓。说吧，什么事？我问过，我那几个兄弟还没有下葬，要不是我这腿。我就知道，你是一定要亲自给兄弟操办丧事的。尸体我已经做过处理了。初三就是我那几个兄弟的七七。知道了，初三对吗？这样，祭典的生理呢，我叫人去准备。到时候，我陪你一起去。哎哎，志哥，兄弟，你的恩德别说这辈子，就是下辈子，我也还不上了。太危险了！我们跟十二飞乓乓这根弦已经绷得太紧，随时都会有状况发生，不能再给他们制造任何机会。这件事情谁说都没用，答应陈刚兄弟的事，我一定要办。孙健，你听我说，这初三就快到了，我根本来不及部署。让他去。我们孙家的人向来说话算话。哎，可是。万鹏王已经挑衅了我们好几回了，现在突然又按兵不动，我还真想不通，他葫芦里到底卖的是什么样的药。让孙健去，他一定会有行动的。这，好吧，我再仔细筹划一下。不用了，我自有安排。帮成刚埋了他兄弟，只是一个幌子。真正的目的是要引万鹏王出来。武家父子血仇不报，我就一天都睡不安稳。谢谢爹
，小心一点。是。该做的，还是按照你的意思去安排。是。绿总管，你要出去吗？我去前头看看。通常这时候，歌组会有回报。回报什么？是想知道小蝶去哪儿了，还是想知道小蝶和谁在一块儿？<笑>你紧张什么？我跟你开个玩笑的。不过我相信，你绝对不会让府里的人看着小蝶，这样会惊动我爹。如此说来，你在外面还另有人手。子敬，你好像对我有什么误会。我问你，你有没有费力过小蝶？你不否认，就说明确有其事。你为什么要这么对我妹妹？你是因为记恨她，另外有心上人，还是你真的喜欢她？我对小蝶的心意从来没有改变过。你要是真的喜欢她，为什么为什么不娶她？我愿意，但是老伯不允许。我爹，我爹以为小蝶的孩子不是你的，难道是我的？是不是你应该最清楚？对，即便不是你的，你有什么损失呢？那个男的死了，你又不能要孩子，这不是一举两得的事情吗？是。当年是我一不小心打伤了你，让你无法生育，那只是个意外，我不是存心的。这些年来，我一直内疚着，我总想找机会补偿你。好，就在今天，你恨我也好，怨我也好。报复我也好，我都能接受，但是你不能把这笔账算在小蝶的身上。你强暴他，你怎么做得出来？那只是个意外，我也不是存心的。你已经问过大夫了，你的伤并不是没有可能治好。况且这些年你精心调养，也并不是没有康复的可能。孙杰，为了慎重起见，我已经帮你约好了神医赛品圈，让他为你确诊。等铁成钢这件事情一完，我就约你跟他见面。
决定了吗？老的，小的地的布置都妥当了，挖坟的、抬棺的、吹鼓手、道士等，全都换上了我们的人。孙健的卫队一半扮作吊客，另外一半在山下道路警戒，知鸟南飞。现在别的不担心，就怕万鹏王那边不动。他们看见孙健，一定会有所动作。只要孙健露面，他们一定非动不可。这回万鹏王还不至于亲自动手。我也不打算露面。正因为如此，我觉得我还是去一下比较好。你不能去，你去了，他们看到你就能猜出我们已有防备。呃，那位姓何的年轻人说了什么新鲜的？现在还没有。但是您放心，只要他不死，我一定有法子让他开口。我当然绝不会让他死我们兄弟四人做事莽撞冲动，因此得罪过不少江湖前辈。如今他们既已先去，一切恩怨自当一笔勾销。兄弟，还是那句话，大恩不言谢，今世报不了，生生世世。一定会有机会报的，陈刚。我们生生世世都是兄弟。嗯、我们兄弟四人一向是有福同享，有胆同当。如今他们因为我而惨遭杀害，而且还蒙冤受屈。我逃，并不是因为我怕死，而是要等到这一天，等来这一刻。
荒山三友也已伏诛，我没有再活下去的理由了。陈哥。为什么要这么做？你为什么要这么做呀、啊？
过去晚了。我错了，是我计算错误，低估了万鹏王，我负完全责任。你没有做错，你做的都告诉过我，我没觉得不妥，你没有错，是我低估了万鹏王。他做的准备，是我所做的十倍。使剑好手有六个，最好的是金鹏罗江，其次是雷鹏元冲和阴鹏萧安。三个堂主同时动手，孙健的面子还真大呀。不可能让孙健毫无招架之力的就丢了命。西天山还没记录人，是断魂散。我刚到的时候，空气中还留有些许杏桃味儿、忘情水的香味儿。不可能，孙健没那么笨，只要是个人都能闻得到断魂散的味道。此刻潜伏在棺木中，等孙健靠近再放毒。棺木。是内鬼，我居然连哪个环节出了差错我都不知道，孙福竟然出了内鬼我都不知道，您总会知道的。哪有不透风的墙？你从现在起，如果没有你我之间的暗记，任何人的话都不要信。是。等一下，小蝶那儿，别再管他了。
是，是因为大少爷，大哥，大哥怎么了？大少爷他，他死了。你胡说，小姐，草儿也希望自己是胡说的呀。小姐，小姐，小姐，你不要出去，小姐。做主，可是你什么都还没有做，我还在这里委屈受辱，你怎么能死？你怎么可以放我一个人在这里？你回来，我我跟你走。我跟你回家，我跟你回去，你回来，你回来，你回来呀、啊！中埋伏的是吗，小蝶？不要叫我。我说了，不要靠近我。小蝶，没有保护好孙健是我的不对，但是我不会，也不可能去陷害孙健的。他跟我是比亲兄弟还亲的兄弟啊！说谎！我大哥都告诉我了，他。
他怀疑你有二心，你一定也知道他怀疑你，所以所以。所以我勾结万鹏王，陷害孙健。哼，你承认了？兄弟，要真是这样，老婆早把我碎尸万段了，我还能活着跟你说话？爹现在还相信祥川，没有十足的证据。我不能随便乱说，我一定要有十足的把握才行。我要见我爹。启禀主子，金鹏、银鹏、雷鹏都尊您的主妇，得手之后没让任何人看出来历。这个雷鹏折损了十五名。银鹏五名，孙府伤亡与我们大致相当。不，一个孙健就抵我们六个堂口。啊，对，哎，不错，孙健就等于是老伯的左手，也是他唯一的儿子。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈今天是你的头七，都说这一天亡魂会归来，你回来了吗？回来看看我，好吗？找不到路，就坐这条船回来。痛苦就全都没了。
，别再往前，否则你会掉进水里。除非你不想活了。你觉得活着有意思吗？如果有值得留恋的人或事物，应该有些趣味吧。留恋的。你不是跟志明约好了要好好活着？我们以前见过吗？当然了，在不久之前，我们还有个共同的好朋友。不，我是说在那之前。你来很久了吗？想来的时候就来了。你一直在看着我。我答应过我的兄弟要照顾你。很多人都说过要照顾我、保护我，但是他们都走了。我不会。你叫什么名字？我姓孟，你可以叫我小孟。小孟，这是给志明烧的纸钱。不，给我大哥。他在的。我大哥的魂魄。你要不要喝酒啊？要。那我去拿酒来。要大坛的，越大越好。今天晚上，我想喝醉，而且不想被人找到。你有没有？可以不被旁人找到的地方。嗯，走。是我睡觉的地方。说得好你为什么站着？嗯，我跟很多男人喝酒玩笑，他们都离我很近，而你，你很怕我吗？我应该怕你吗？是啊。我有什么好怕的？我不可怕，我可怜。奇怪，我感觉你很熟悉，那是因为你是小陈的朋友。因为我就是小陈。你笑什么？你不是要喝酒吗？像你这样将酒碗放着，到天亮也喝不醉的。是啊，我想喝醉。敬敬大哥，大哥，你去了个好地方，因为
，那里没有杀伐流血。